前有鲁迅弃医从文，后有杨颖从乒坛冠军转行解说员。说起杨颖这个名字，或许很多人都十分熟悉。她曾是我国著名的乒乓球运动员，更是一度被众人称之为“邓亚萍克星”的女人。可是，这样一个在乒乓球界有着诸多成就的人，却转身投入一个完全陌生的行业，开始了自己的解说生涯。在这一期间，不少的质疑声以及谩骂声砸向杨颖。不仅如此，邓亚萍在一次担任乒乓球解说嘉宾的时候，杨颖与她搭档。在这期间，杨颖对于邓亚萍的称呼引得众网友吐槽，更是有人说到，杨颖之所以离开乒坛，是因为邓亚萍的缘故。那么究竟是怎么回事？让我们带着这些疑问一起走进今天的视频。一九七七年，江苏一个小女孩咕咕坠地，从小杨颖对于乒乓球就十分感兴趣。父母见此，便将他送到了专业的学校去学习。通过他不懈的努力以及在乒乓球方面的天赋，最终杨颖被选入国家队，随后也跟随队伍参加了不少比赛。在比赛中，他也不断提升自己。在此期间，他获得了不少荣誉，可是这依旧避免不了一些失误。一九九八年春节假期结束后，所有人都按时归队，可是杨颖却迟到了三个小时。这对于普通人来说好像没什么，可是，在国家队的教练看来，却是十分严重的一件事儿。要知道，国家队的任何一员在加入国家队后，代表的就不仅仅是自己了，而是国家的形象。因为这件事，杨颖被调离了国家队。在回到江苏省队后的他，对于这一件事也是做出了深刻检讨。虽然离开国家队有些惋惜，可杨颖并没有放松训练。最终，通过自己的努力，再次回到国家队。在那之后，杨颖在训练上付出了比别人都要多的努力。她的球技变化快，且有自己的节奏，常常牵着对手走。可这样一个优秀的人，最终在2001年的时候选择退役。他的离开让众多球迷感到惋惜。在离开国家队后，杨颖接触了自己完全陌生的一个行业。在朋友的介绍下，杨颖到一家金融公司上班。可是因为不是专攻这一行的，所以他在这里干得并不顺利。一次偶然的机会，杨颖与解说员这个行业结下了不解之缘。当时北京广播学院正在招生，杨颖在看到后便想要去试一试。本以为自己不是这个专业，一定会失望而归的他，却阴差阳错的进入了北京广播学院的大门。在学校期间，杨颖十分努力，努力提升自己，弥补自己的不足。在毕业的时候，杨颖凭借优异的成绩成功到央视工作。因为之前有过运动员生涯，对于这一方面有一定的基础，杨颖便当上了体育频道的主持。作为主持人的他，解说的通俗易懂，也是深受观众的喜爱。杨颖这也算是一次成功的转行。不仅如此，他在解说界还有一个称号，那就是央视名嘴。都说隔行如隔山，杨颖虽然解说的不错，可是也遭受到了一些质疑，更是有人让她退出央视体坛。可杨颖却有着一股不服输的劲儿，她努力提升自己的专业能力，用事实来证明自己的能力。这样一个不服输的女人，为何会突然离开乒坛解说？很多人觉得是邓亚萍的原因，可这就太冤枉邓亚萍了。之前有一次，邓亚萍与杨颖一起搭档解说。在这个过程中，杨颖经常称呼邓亚萍为“小邓”，这个称呼让很多网友不满。毕竟杨颖比邓亚萍小，且还是邓亚萍的师妹，无论是从年龄亦或是资历上，邓亚萍都算是她的前辈。这样“小邓”“小邓”的称呼对方，听起来实在有些违和感，更是有网友说她没大没小。不过对于此呢，邓亚萍则是在社交平台上回应道：“自己当时在进国家队的时候只有十五岁。”因为年龄以及个头都是最小的，所以教练和队员们都称呼他为小邓。不难看出，邓亚萍这是在给杨颖解围。可是这依旧不能阻止观众们的争议。最主要的原因是因为杨颖的解说方式太过于个性化，没有将乒乓球专业知识带给观众。也正是因为这样，很多观众才会纷纷表示，只要有他的解说，必须进英。也有人说到，杨颖应该退出解说嘉宾的行列。这也就是为什么杨颖在后来慢慢的离开解说行列的原因。可是不管怎样，杨颖对于乒乓球是发自内心的热爱的。据了解，邓亚萍也联系上了杨颖，
，在接下来的解说中，杨颖也是有可能复出的。其实我们可以看到，杨颖无论是做一名运动员还是解说员，她都十分努力。无论是在运动员时期获得的成就，还是在解说界获得的荣誉，都是我们无法磨灭的。这样一位优秀的人才，也是需要我们去尊敬的。希望杨颖在未来的生活中能够越来越幸福，也希望她在今后的事业中能够越来越好。好了，以上就是本期视频的内容了。对于杨颖回归这件事儿，你有什么不一样的看法？欢迎留言讨论，这里是体育观察员，带你了解运动员背后的那些事儿。本期视频到这里就结束了，我们下期不见不散。